Pau. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Sassé Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pali, vous kante expérience yon ak lot businessman ki nan peyi ya. Et sa de business pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'état, entrepreneurs ki nan peyi ya, si la yon ki nan diaspora, citoyen, femme, kou gasson. De pou nan business, ou vle fe business, nou evito koute e gade sou radio tele guine. Chak lundi, soti 6h tapan pou 7h. Ça c'est business pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonjour auditeurs téléspectateurs Radio Télé Guinée, comme chaque lundi de 6h à 7h, il y a un immense plaisir pour nous ensemble pour nous faire un petit chita, pour nous faire un petit rallye, pour nous faire un petit parler sur business et sur chaîne 18 Digital Cable 69 Radio Télé Guinée avec émission là qui c'est ça c'est business pam. Ça, c'est Business Pam, il y a une production au Cap Observatoire Citoyen Cap Fourni Gégadé. Et au Cap participer dans l'émission Ça, c'est Business Pam, sur le téléphone 34 95 22 32 et 42 47 43 11. Ça, c'est Business Pam possible grâce à sponsor OD Peinte, grâce à sponsor BNC et naturellement Radio Télé Guinée. Chaque lundi, nous avons un sujet différent. Dernièrement, nous avons parlé de CARICOM, nous avons parlé de plusieurs autres sujets d'intérêt pour nous-mêmes hommes d'affaires, femmes d'affaires. Je vous dis, non, moi, femme, non, n'a pas ce voyant femme entrepreneur, qui c'est Régine Théodade. Régine Théodade, son femme qui a travaillé dans des secteurs variés, mais un secteur qui a pour le avec avoir aliment. Il y a plusieurs lignes de production et m'a cédé le plateau hein, pour parler de l'entreprise, li, de qui est lié et comment elle fait, je dire, une femme entrepreneur solide dans un pays aussi difficile que Haïti. Régine Théodat, bonjour, bienvenue sur le plateau. Ça, c'est Business Pam. Je vous présente aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Télé Guinée. Bonjour, Kéline, merci. Uh, non, pas c'est Régine Théodat, mais je vous tous les auditeurs et les auditrices qui... qui uh, qui oui qui a suivi nous jeudi hein ah, c'est Régine Théodat nous avons commencé à vivre comme un avocat à ah, vivre de carrière comme un avocat et puis après tout nous avons décidé d'entrer en Haïti et puis c'est à une on l'a des expériences qu'on a fait pendant mon travail dans le droit de l'homme côté tout le monde qui a reçu la formation m'a dit il veut un visa pour partir et puis il me dit ça qui est drôle c'est moi m'a essayé de faire mon comprendre le droit et même les qui ont décidé de prendre un visa pour partir ça veut dire qu'il y a un besoin Haïti pour, pour, pour fonctionner dans le business et puis créer un emploi. Euh, c'est une raison que je suis entré dans Miabel, moi même avec des associés. Euh, Miabel, c'est un business qui a commencé comme un restaurant. Euh, nous avons commencé dans le quad et puis à, à fur et à mesure, avec la demande de clientèle, nous avons commencé à ajouter l'autre bagaille. Une première bagaille que nous avons fait, nous avons commencé à emballer les pics des yeux à base de mango. Et puis après ça, nous avons juste venu à Ce so, qu'on a actuellement Miabel, ils sont un business qui a trois départements. Nous avons un restaurant nous toujours qui fait ni restaurant, restauration dans le quad bouquet et puis fait service traiteur. Non plus, nous avons un business nous, qui est une partie de business qui est cette transformation. Nous avons un cocktail de produits qui est au devant. Nous avons un cocktail, nous avons une sauce piquante, nous avons une sauce pour cuire manger et puis nous avons un thé glacé. En plus, troisième ligne de business, ça, c'est nous avons une ferme qui est environ 15 carreaux, qui euh, nous commence à travailler sur trois carreaux. Et puis ça, nous même permet nous de grandir plus pour nous faire l'exploitation. Ok, vous parlez de l'odeur de la cousine, on a fait un retour pour nous faire un petit rallye. Vous parlez de restaurant, que après le tremblement de terre, on rentre en Haïti pour faire une expérience en tant qu'avocat en droit oui. de l'homme. Et puis, aujourd'hui, le tremblement de terre, ça fait environ 8 ans. Aujourd'hui, oui. nous gagnons toujours en Haïti, ou pas exercer comme avocat, sinon on dit qu'on un restaurant. Oui. Pour qui ça, de droit de l'homme, on passe en restaurant? Bon, euh, c'est juste un bagage que, où on est là, on va arriver dans la vie, et puis juste... Il fait un truc qu'on éclatement, puis fait tout l'autre bagaille au vini, tant qu'on l'envoie au wash notre l'eau pour ouais tout le um, café qui sorti sur lui. C'est exactement ça qui est arrivé. D'après la Cité Soleil, uh, moi, je voulais passer toute vie comme un avocat, et puis je voulais faire droit en finance. Je voulais même entrer dans le droit de l'homme. Bon, tellement j'étais arrivé, je travaillais dans la Cité Soleil, et puis chaque l'homme m'a dit, oh, je dois pour faire ça, oh, je dois pour faire ça, oh, je dois pour faire ça. Tout le temps, chaque l'homme fait une formation, il y a une seule question que tout le monde m'a demandé, et puis c'est comment je fais un visa ou aller dans notre pays. Et puis, la raison pour laquelle je ça, ce n'est pas parce que je suis avocat, c'est parce que je suis américain. Donc, so, américain, haïtien, haïtien, américain, ce so, n'est pas ton coup, il y a même 
intéressé dans la formation, ça qui était intéressé aussi, au début, je cherchais la vie, et puis pour même la vie de baser sur les moyens économiques. Et puis pour même... Les moyens économiques ou bien le déplacement, ou bien pas de cas de moyens économiques là en Haïti Il n'y a pas de cas de moyens économiques là en Haïti, parce que la raison de vouloir voyager, c'est parce que ce n'est pas ton coyote, ou n'y a pas de compte de dire qu'il n'y a rien à Haïti. Donc, il n'y a pas de mal pour les Haïti qui disent qu'il n'y a pas de voyager à Haïti. Les Haïtiens toujours dit nous avons plus bon bière, nous avons plus belle monde, nous avons plus bon la mer. Donc, pour les Haïtiens, tout le monde est net, c'est nous-mêmes qui gagnons plus bon. Et puis, sur l'autre, les Haïtiens ont quoi tout. Bon, c'est le moyen économique là, pas là, so, d'après eux-mêmes. Et il n'y a pas de bail ça, c'est juste de voyager. Ok. Donc, ou même, où est l'opportunité, tandis que l'autre haïtien par où est l'opportunité Oui. Pour qui ça, en fait, euh, ou même, on dit, bon, tout le monde veut quitter le pays, hein, pour qu'il ne s'en va pas faire tirer et tout, en lieu et place, ou retourner. Oui. On dit, ou après, tu es venu pour une mission bien spécifique. Oui, okay. ah, oui. C'est vrai, je pense que une raison, la plus grande raison qui, qui fait me rester, c'est euh, deux ou trois bagages. C'est le privilège, euh, deuxièmement, c'est la détermination. Et puis, troisièmement, nous sommes extrêmement remis à Haïti. Privilège de quoi? Privilège de l'éducation. Privilège de façon pour créer, euh, créer à la base pour créer pour tête femme. Privilège d'éducation, ça veut dire quoi? Euh, privilège d'éducation, c'est moi même recevoir une éducation qui est bon mieux, base, qui a créé une opportunité pour tête femme. Okay. Donc, chaque l'homme dit, chaque l'homme dit même en idée de même entrer dans tête, moi, qui n'est pas facile parce que vraiment, je suis content avec ce que ça m'a fait. Si l'idée n'a jamais entré dans la tête pour me quitter Haïti, je me toujours rappelé que c'est possible pour moi-même à voyager dans l'autre pays parce que moi-même, je suis fait dans l'autre pays. Alors que les gens qui m'ont employé, ce n'est pas aussi facile pour moi-même de juste décider d'aller. Je me toujours rendu compte que si moi-même ou bien les gens qui m'ont pas fait un gens pour Haïti, qui est-ce qu'il fait? Okay. Donc, c'est une responsabilité pour remettre un bagage qui est durable. Donc, en fait, grâce à l'éducation et l'opportunité côté web, vous décidez d'implémenter en Haïti. Exactement. Qui investissement vous fait pour implémenter en Haïti? Et qui moyen vous jeune pour faire investissement ça? Bon, moyen, c'est moyen pour pas nous. Okay. Euh, so, c'est nous trois qui commençons et puis nous commençons avec Cobno. Euh, nous avons même de travail comme avocat dans le droit finance. Donc, so, nous avons déjà commencé à faire l'économie. Et puis, c'est juste, je ne sais pas, des jeunes, peut-être à l'âge de mes avec la responsabilité de mes je vais décider pour toute l'économie que j'ai, et puis je vais faire business qui n'est pas de fin sur. Bon, à 27 ans, ou bien l'autre façon que vous avez fait, je suis à 27 ans, je me dis, ah, qui est-ce qui est le problème pour me faire pour toute l'économie, et puis je vais juste mettre un business, et puis c'est ça que je fais. Ok. Donc, à partir de là, comment euh, développement le business, en fait En fait, vous prenez l'économie, trois personnes mettent ensemble, trois oui. associés. Et nous investissons dans un commerce que nous estimons en sorte de start-up, qui sont restaurants. Exactement. Pourquoi nous choisissons quoi de bouquet Bon, nous choisissons quoi de bouquet parce que nous sortons dans une quoi de bouquet. D'accord. Et puis, so nous tous les trois sortons dans une quoi de bouquet. Et puis, chaque fois que nous parlons de monde de quoi de bouquet, et puis nous tellement aimons quoi de bouquet, nous disons, ah, nous avons bon, nous avons la casée, nous, nous avons une bonne terre pour planter, nous tout prêts à pouvoir, nous tout prêts à boire, nous avons pas nous même nous avons comme réalité pour faire quoi de bouquet évoluer rapide. Tout le monde toujours dit que les charges poussières. Si nous avons dit, nous avons fait exactement l'opposite de ça. Tout le monde dit, nous avons investi dans le côté de nous. Exactement. Investir quoi des bouquets pour un investissement étranger quelque part, parce que c'est un investissement dit quand même. Mm -hmm. Est-ce que pas risqué Parce que qui clientèle ou tu voulais gagner okay. Ou qui ont été fait pour te venir clientèle à un point tel que aujourd'hui on ou lance dans d'autres champs Bon, qui client nous a gagné Notre premier plan d'affaires, parce que nous avons fait un paquet d'études avant de commencer, nous avons visé trois types de clients. Uh -huh. Nous avons une vision de en classe moyenne qui est en quoi de bouquet pour manger dans le restaurant. Deuxièmement, c'est les touristes, ça qui a sorti uh, pour le prince, puis ils ont monté mieux balai. Okay. Puis ils ont passé directement devant le restaurant, ou bien ça qui a sorti pour le prince pour un village noir ou bien dans la case. Okay. Nous avons fait un plan avec l'autre monde dans la zone pour faire un quoi de bouquet côté de Troisième, c'est C'est sous la rue en lien, C'est sous la rue, sous la nation numéro 3. Et puis, troisième, c'est juste les gens qui sont tellement aimés, ils sont déplacés, ils viennent. Donc, c'est trois types de clients, ça, nous avons Mais nous n'avons pas réfléchi à clients, pas au prince, qui ont sorti pour faire des déplacements en fonction de l'offre que nous avons. Oui, ça, c'est la troisième clientèle. Ah, ok. Oui, donc, c'est touristes, classe moyenne, et puis les gens qui sont pour le prince pour venir dans le quadruple, pour venir dans le restaurant. Ok. Oui, c'est Et puis, comment ça passe, en fait? Est-ce que le plan d'affaires a attiré. Nous avons un jeune résultat à partir de plan ça? Uh, 50%, 50%. Le premier deux ans et demi, c'est vraiment, vraiment difficile. Uh, même avec tout notre business, le uh, premier deux ans et demi, c'est ça qui va montrer est-ce que le business a une facilité pour camper. Uh, grâce à uh, l'autre produit, ça nous vient bien. 
nous venons en l'autre façon de business à marché. Parce que nous avons commencé à emballer les produits, ça devient rendre les gens qui viennent à Miabel, ça devient rendre les gens qui viennent à gros groupe qui viennent. Donc, quand nous avons des touristes à 50 à 100 personnes qui viennent qui dans la zone, qui font mission dans la zone, nous viennent manger à Miabel. Donc, plus nous faisons avec les restaurants mobiles, quand nous avons placé nous en l'autre côté, puis nous faisons en Miabel pour la soirée, non plus nous avons tout le produit. So, Donc, en fait, en fait Régine, nous juste, pour nous, juste pour nous, parce que en fait, c'est l'expérience qu'on partage avec nous, mm -hmm. vu que y a l'autre jeune entrepreneur qui t'a aimé lancer dans des initiatives similaires. Pareil. Mm -hmm. Ou commencer avec un restaurant à partir d'un plan d'affaires quand on vise trois populations. Mm -hmm. Il s'avère que le résultat mitigé, parce que on a sorti à temps dans le et donc, ou s'en fait, ou en lieu et place qu'on décourage, ou chercher l'autre produit pour capable attirer plus de clientèle. C'est bien ça? C'est pas, pas forcément comme ça. You know, 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 you So, de... Mais comment on fait le choix de restaurant passé à emballage produit ou bien il était déjà dans le plan d'affaires que nous pas dans le plan d'affaires. Mais comment on y arrive Ce restaurant lui même il était en façon pour le marché. Nous devons le marché comme un bar cocktail. Comme si comme pour monde venir pour un joint manger puis et puis c'est ça qui t'a bise ça. Point. Nous pas de penser que nous t'a arrivé dans aucun autre bagage à part de restauration. Nous pas même viser service traiteur. Nous pas vraiment venir viser au paquet événement. Bon, les clients ont commencé à demander ça, c'est là ça nous commencé à répondre. Parce que, dit, pour emballage? Emballage, oui. Comment on fait demander emballage? En fait, emballage, on demande manger à emporter, mais on demande des piquets emballés. On demande des emballés. C'est un client qui était avec Kaitlyn, et puis deuxième plan d'affaires, notre deuxième version plan d'affaires, il était basé sur lui-même, il était premier client, nous, et puis il demandait pour presque un an. Et puis ça qui, il y a une erreur qui me fait, nous devons supposer, premier il demandait de supposer tout commencer à emballer. Il a dit, piquets mango est tellement bon, je ne vais pas venir juste là pour marcher piquets mango parce que c'est trois heures de Um, Est-ce que vous pouvez mettre le nom au bocal pour moi? Je dit, bon, déjà, je suis étudié avocat, je suis en restauration, je ne suis vraiment pas en train de chimie pour m'apprendre comment pour emballer, on va bien. Bon, en fait, il demandé, il demandé, il demandé, il m'a demandé, il dit, je vais acheter deux caisses. Je vais acheter deux caisses et je vais faire un même cadeau. Donc, il a acheté deux caisses, vraiment, nous faisons des questions, il fait un même cadeau. Et puis, il a commencé à demander, il a commencé à demander, il a commencé à demander. Mango. Pique Mango. Et puis après ça, il a dit, Côté cocktail, parce que ça cocktail n'est pas une bouteille, nous commençons à emballer, nous avons 20 cocktails sur minuit, nous avons emballé 3. Et puis nous avons demandé, 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 après 18 mois, tellement qu'il y a une quantité de ventes qui fait, et puis nous même nous avons, il n'y a pas fait sens pour nous focus seulement sur la restauration. On nous entre dans l'autre domaine qui a un rapport avec la restauration. Ok, parfait. Parlez-moi de ferme, non? Ferme, Côté non. ferme, non, vous venez en fait? Ferme, non, vous venez même genre tout le business, ça y est. Et puis c'est une leçon que j'ai toujours essayé de répéter pour l'autre monde comprendre. C'est côté business, ça, mais non, c'est là pour aller. Donc, so, même si on monde qui il faut que je un plan. Si so, je suis un plan, je suis attaché avec un plan. Je suis besoin de commencer avec un plan. Mais si le plan a des flexibilités, je suis besoin de flexible avec le plan. Donc, so, moi-même, nous avons un plan et je suis tellement réduit sur le plan. Je suis besoin de faire des choses dans l'autre sens. Hésitez, hésitez, hésitez. Et puis, c'est comme ça que je suis venu. Donc, so, nous avons fait une production nou, et produit, nou. et puis, nous avons fait une ligne de produit. Et puis, on connaît qui s'est arrivé en novembre avec mars, nous avons eu une sécheresse. Donc, c'est vraiment difficile pour nous jouer une quantité de produits qui ont besoin. Et puis, nous avons dit impossible pour nous-mêmes décider que nous ne pouvons pas faire exportation si nous ne pouvons pas avoir de production et ingrédients par nous. Parce que dans les temps, les paysans ont obtenu la pluie. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas obtenir la pluie pour faire business de marché parce que nous avons besoin de vendre des produits pour toute l'année. Et, et puis, so, c'est comme ça que nous venons entrer dans la ferme pour nous avoir une base minimum de produits, si tout produit long terme. Yo. Donc, nous avons un paquet de produits qui utilisent ananas, nous avons des produits qui utilisent mango, nous avons des produits qui utilisent coco. Et puis, il est vraiment impossible pour non plus dans la période de sécheresse, donc pour ne pas avoir un piment avec un prix qui fait des sens pour nous faire produire. Il est impossible pour nous demander de nous utiliser des terres pour planter un mango qui nous pas passé dans 5 ans. So, c'est la raison que ça fait la vie d'entrée. Fait la vie d'entrée pour nous avoir fruits de long terme. Et puis, nous plus pendant la période de sécheresse pour nous avoir des ingrédients de base que nous avons besoin pour fonctionner. Ok. Donc, ce fait la vie en complément. Exactement. Est-ce que Kounia Miabel a dit que le prêt pour l'exporter? Oui. En est ça, nous Qui production gagne par an? Uh, production par an? Oh. Bon, nous, en, en fait, nous avons produit jusqu'à 600 par jour que nous produit. Non, on eh, m'a parlé de conteneur. Est-ce que Miabel a voué un conteneur Piclis, par exemple, de 20 pieds? Oui, on a commencé dans le mois de juin. So, Nous-mêmes, nous avons un plan. Nous avons décidé de 2018, nous avons commencé à faire l'exportation. So, dans janvier, dans mars, nous sommes là. Depuis dans janvier, nous avons commencé à mettre en place un plan. Donc, nous avons fait refaire l'usine, l'espace usine. Et puis, nous avons mis en place 
dans le mois de juin, nous avons commencé, nous pas commencé avec un conteneur, nous avons commencé avec um, quatre palettes. Et puis, elle laisse ça grandir, les grandir, les grandir. Les. Quatre palettes en dans le conteneur? Oui. Ou bien quatre palettes de plusieurs produits? Quatre palettes en dans le conteneur. Si on a commencé avec deux ou bien trois produits, c'est qu'on a fait, nous avons parlé avec plusieurs côtés, côtés nous avons vendu, deux ou bien trois produits, et puis nous avons mis deux ou trois palettes de pour nous vendre. Nous n'avons pas commencé avec un conteneur. Avec Jean Bizi, ça marche, il n'y a pas de bonne idée pour juste voir un conteneur avec des arrêts. Ok, parfait. Est-ce que nous avons des gens qui ont acheté déjà là-bas? Est-ce que nous avons des pour... Vous connaissez que, en fait, ça, c'est un produit, genre, les longs produits qui est fait pour aller sur un marché niche. Mm -hmm. Parce que si on ne pas qu'on pique les mangos, si on ne pas qu'on sens pique les mangos, on va l'acheter. Mm -hmm. Est-ce que le marché niche, ça, nous démarche, nous, nous cherchons des gens pour acheter de la main nous, déjà? Oui, c'est un mélange de bagailles. Oui, nous, nous cherchons les et puis, non plus, il y a des gens qui cherchent nous. Uh, nous avons une opportunité pour. Parce que Jean-Lister a commencé à fatiguer avec Jean Nouvel Haïti à Pati. Donc, so, il y a plusieurs journalistes étrangers qui ont toujours contacté nous parce qu'ils voulaient faire un, un, un article qui est positif. Et puis, so, nous avons commencé à l'aide de ça. Nous avons toujours des gens qui ont demandé qui n'a pas exploité, qui n'a pas exploité, qui n'a pas exploité. Si tout, parce que nous avons des gens en Haïti qui ont comme cadeau, parce que nous avons des gens représentables, nous avons toujours voulu porter comme cadeau. Et puis, quand il y a les femmes qui ont fini d'utiliser les produits, ils ont demandé qui ont acheté les produits. Et puis, ça a fini qu'il y a même les gens qui ont cherché les côtés pour nous vendre les produits. Il y a des gens qui ont demandé qui ont acheté les produits. Quatre palettes à compte? Bon, on a commencé avec quatre palettes. Nous souhaitons les faire compte. Nous souhaitons que quatre palettes à compte. Bon, on a commencé avec quatre palettes. Nous souhaitons les faire compte. Nous souhaitons que quatre palettes à sortir et puis nous commencer avec des mi-conteneurs pour nous commencer à grandir avec notre façon pour vous dire. Parlez-moi un petit peu de business là. Nous avons moi, femme. Mm -hmm. Qui quantité de femmes employées Qui, 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 euh, comme as dit, qui bénéficie de la population et la zone où tu as fait intervention Est-ce que c'est simplement dans le monde euh, quoi, les bouquets que nous gagnons comme, euh, comme employés Qui quantité de femmes gagnent Est-ce qu'on respecte Parce qu'en tant que femme, mm -hmm. est-ce qu'on respecte qui est le genre Ou bien qui est genre, qui genre, qui genre nous-mêmes nous, nous, nous en tant que femmes entrepreneurs Parce qu'on gagne garçon, on gagne garçon là-dedans tout. Okay. C'est deux filles en garçon qui ont fait Exactement. Ça. Oui. Nous, même en tant que femmes entrepreneurs, qui ont percevoir business pour femmes? Oh, bon, ça c'est une un grosse question. Uh, pour ma PC, répondre étape par étape. Premièrement, pour quantité de femmes qui gagnent dans le business, il y a environ 50%. Mm -hmm. uh, dans la production, c'est seulement les filles qui travaillent dans la production. Dans le restaurant, les demi-filles, les demi-garçons. Oui, ça est fait seulement qui travaillent dans la production. Bon, je ne sais dire si c'est un bagage qui de décidé de faire. Uh, bon, je vais dire que c'est un parce que les ça, il est mieux marché. Il uh, y a un niveau d'attention uh, avec détail qui arrive avec la production, si tu avec suivre uh, une uh, un liste de bagages qui est obligé de faire pour produire assez pour le monde manger, ni assez pour le concert pour 18 mois, qui est plus facile avec le niveau de détail là pour faire ça. Donc, vous pensez que il y aurait plus attention par rapport à et en paquetage là, par oui. rapport à soin de... Exactement, ça c'est une. Deuxième, là, c est, c est, sa fille est toujours intéressée à travailler dans la mm -hmm. production. Um, je suis bien content qu'il y ait des filles qui travaillent dans la ferme. Là. Bon, on ne pas faire dans la ferme là, du tout? Non, je suis bien content qu'il y ait filles qui travaillent dans la ferme. Là. Beaucoup de gens, uh, beaucoup de gens recevront une application pour les filles qui pour travaillent dans la ferme là, non plus. Uh, même dans le réseau paysan, nous avons 65 agriculteurs. Uh, C'est seulement trois filles qui gagnent, trois filles qui plantent des tomates. Euh, so, c'est pas tant pour nous, c'est pas on, on va nous faire comme exprès. C'est juste qu'on ça marche à Vimba nous à, pour, pour, pour travailler dans, comme agriculteur pour acheter maintenant. Vous parlez on parle de réseau agriculteur, ça ça mm -hmm. veut dire. So nous avons un, un réseau agriculteur que vous connaît. Si vous avez un jardin, dans le mois que vous avez fait production de certains produits, vous n'avez pas acheté le jardin en même Ok. Euh, so, ça dépend de qui vous avez. Vous avez un peu qui est plus fort dans le plateau central. Il y a un peu de qui est dans le coin de et puis il y a un peu de qui est dans la et puis il y a un peu de qui est dans le sud. Et je ferme dans quoi? Pas de central? Pas ferme, non. Ça, c'est le monde qui a une propre ferme. Donc, okay. so, il y a deux façons de faire l'agriculture dans le business panneau. Nous avons une ferme panneau, non plus nous avons un monde qui plante dans le jardin panneau et puis nous achetons le jardin dans le meilleur. D'accord, d'accord. Oui. Mais nous regroupons en association ou bien en réseau? Euh, nous, les réseaux, il n'y a pas vraiment une association. Peut-être plus devant, il fait plus sens pour nous euh, grouper, pour nous faire formation. Pour nous. Bon, à niveau qui est ça, nous n'avons pas de moyens pour nous faire euh, formation pour agriculteurs. Nous, juste, nous prenons des gens qui déjà nous connaissent qu'à planter au minimum et puis nous juste acheter le jardin en amélioration. Ok, ok, parfait. Euh, récolte le jardin en amélioration. Ok. Et, euh, beaucoup de répondre à une question sur comment. comment euh, 
Bon, je me trouve, en général, n'importe qui 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 reconnaît, mais toujours connaît. Depuis une petite moune, je suis toujours à parler sur deux femmes. Je um, toujours voulu montrer que je suis une femme qui a force. Je toujours voulu encourager, encadrer l'autre fille qui est en commun. Et ça, c'était vraiment important, même de, à peine à commencer ce business, pour me toujours parler avec les jeunes mesdames. Uh, C'est tout parce que je toujours mis en l'autre expérience. Et puis, moi, je voulais partager l'expérience que je gagne. Côté gagnant, on sait une bagaille avec un minimum de confiance que je gagne en tête, mais pour eux-mêmes gagner et tout. Donc, c'est que toujours comme ça, moi, le business, et une façon de penser me faire la, ça, ça plus bien, c'est moi-même qui est juste au modèle. Je ne toujours pas quitter les garçons de respecter les filles, je ne pas quitter les employeurs de respecter les filles, je ne parler égal avec tout le monde qui vient, et puis je juste voulais l'autre fille ou ça, et puis pour eux-mêmes, ils ont même gens. OK. Donc, la même façon que vous essayez d'aider l'autre femme, c'est à travers ou même Régine Théodat, mm -hmm. projeté comme un modèle pour être capable de suivre l'attitude ou façon d'agir, pour être capable de suivre et essayer de faire le même genre. Oui, exactement. Est-ce okay. est que Régine, est-ce qu'on a un marché électronique tout? Parce que actuellement, pour être capable d'accéder, pour être capable de jouer un marché plus large, le mieux aurait été que poster tout produit ça online, parce que tout le mm -hmm. monde connaît un accès à différents modes de communication électronique. Mm -hmm. Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Je suis sur Miabel HT, sur m y a b e l HT, sur Instagram, pour tout produit qui n'a pas de rapport avec l'alcool. Et puis, produit qui a un rapport avec l'alcool, nous sommes sur Miabel Cocktail. Et puis, nous avons un site, miabel.ht. Et puis, nous avons commencé à vendre aux États-Unis, nous avons vendu sur net. Ça, c'est comme ça que nous avons pour plusieurs façons pour communication. OK, donc, pour le moment-là, nous avons vendu sur net, nous avons posté pour du tout. Pour ça, en fait, au lieu de ceux qui commencent, vous ne pouvez pas utiliser des plateaux, des plateformes qui sont déjà existantes ou vendre, avant, en attendant que vous même capable de lancer Miabel euh, euh, HT.net. Oui. <laughs> non, nous avons mis un site, nous avons nous posté. Nous non, nous pas poster seulement, sinon que vous acheter sous les directions. Oui, bon. c'est plus facile. Et, euh, oui. Plusieurs personnes ont bien aimé faire acquisition, acheter Piclis Mango, hein, pour même par exemple. C'est tout nouveau, mais je me connais que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu Au lieu d'aller jusqu'à des bouquets qui prennent trois heures, je suis acheté directement en ligne pour faire livraison. Ah, oh, ok, non. Uh, pour, pour, on n'a pas besoin de quoi de bouquets pour acheter. On peut acheter dans la maquette. On peut acheter dans Big Star, Big, Belmont, Caribbean, Giant. Ah, ok, parce que nous, la couleur. Oui, yeah, nous, 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 dans la maquette. C'est celle côté, ce n'est pas seulement dans la quoi de bouquets. Pour en ligne pour les États-Unis, pour nous vendre en ligne pour les États-Unis. Pas États-Unis seulement, en ligne Haïti. Non, Haïti, non, nous pas quoi. C'est si nous avons acheté, c'est. Okay. Mais nous avons fait okay, le marché ou juste ajouter de ça. Ok, parce que c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Et puis nous avons plus de 21 magasins. Ok, so, donc pas, pas de besoin pour faire un investissement pour online IT. Non, pas quoi. Ok, ok. En dehors de produits, qui l'autre est expectative qui est mis à belle veut faire? Vous parlez de plusieurs bagailles. Mm -hmm. Mais dans l'autre secteur que nous avons investi? Euh, l'autre secteur, oui, il y, a, il y a plusieurs plans. Uh, pour Miabel. Il y a une goal qui nous a toujours dit, qui nous a nous pas qu'on dit avant. Uh, parce que nous avons commencé, nous sommes seulement en restaurant. Et puis ça, c'est une uh, expérience que nous avons toujours partagée avec l'autre monde. C'est imaginer le business nous à qui niveau il est arrivé. Qui c'était un erreur que nous avons fait. Nous sommes seulement en business à comme un restaurant. Et puis nous ne disons pas nous voulons quatre autres restaurants. Nous ne pouvons pas visionner que le business a devenu plus large que le pensionnat. Ce qu'on a, nous toujours essayé de faire une vision à plus large pour nous même nous avons toujours ajouter l'autre bagaille en bas en bas de business. Mais sur nous-mêmes, une des choses que nous envisageons de faire, c'est nous voulons synonyme avec gastronomie haïtienne. Uh, même si on voit l'autre business, comme le barbecue, il est synonyme avec le haïtien. Nous-mêmes, nous voulons entrer dans le cadre de ça, tout pour 10, 15, 20 ans, 150 ans, mais il y a des choses qui sont là. Avec qui produit Parce qu'on ne peut pas être synonyme avec 4, 5, 6, là où il y a environ 2, 4, 7, euh, presque une dizaine de produits. Il faut être synonyme avec un produit fort. Oui, bon, imaginez, c'est 14 produits déjà, on, on beaucoup plus parce qu'il y en a plusieurs domaines, on a plusieurs types de produits, non plus, nous avons euh, trois sauces qui pour cuire manger. Ça veut dire qu'on fait tout type de manger avec sauce ça, c'est sauce de cuisson. So, on peut mélanger de plusieurs façons. Et en train de gastronomie, tout fait hospitalité. Qui est-ce que nous avons nous même nous avons grandi? Nous seulement en tête, nous avons une seule ligne de produits nous nous avons. Bon, je ne pense pas que c'est mettre la quantité de produits de qui fait nos vins synonymes avec gastronomie au lieu que nous renouveler façon moun ka utiliser pour dire et puis ça me pense c'est une va tout pour garder tout pour gros compagnie qui qui fait homme il est pas venu avec 10 15 20 autres produits il juste renouveler gens moun penser des produits et puis me pense c'est ça qui fait business nous venir grandir pour devenir un nom qui plus large 
Ce n'est pas que... forcément ajouter produit. Je ne pas dire pour ajouter produit, en fait. Je dis qu'avec 14 produits, il est difficile pour une référence, pour faire un... On leur dit, par exemple, ils disent Babancou, ils disent Haïti immédiatement. Oui. Mais ils leur dit Miabel et puis ils ont 14 produits. Est-ce qu'on produit fort dans la production Est-ce qu'il y a un produit qui. On plus? produit qui, qui, qui sait, depuis où elle dit ça, c'est Miabel. Ça, pas ta calo de bagaille. Mm -hmm. Bon, en, en fait, il est difficile pour me dire, il y en a de plus que ça parce que. On parle que moun toujours, si vous venez apprendre de Miabel, vous venez comprendre comme ça, Miabel est comme un business, ou toujours, ouais, à la base, ouais, c'est ingrédient qui typiquement Haïti. Ait, ait, ait. Donc, l'on mange, ou déjà, ou prend goût, ou dit, ça c'est, nous connaissons ça, c'est cocoé haïtien. Donc, ou déjà, ouais, les so, autres, nous pas dire que y a un produit qui déjà dit, il est plus Miabel que l'autre, parce que raison nous lancer, les raisons nous mettre max sur lui, c'est parce qu'il dit Miabel. Donc, so, depuis que vous ou déjà, ouais, ils sont en fusion. Il prend la base, il prend la base Haïti, il te sert ce goût Haïti qui est dans la bouteille. Nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a une qui est plus. Bon, je pense que ça nous essaie de faire avec tout le produit. Même avant de nous lancer, nous lancer, nous tient que nous vendons bien, ni dans le noir, ni dans le packaging, ni dans l'ingrédient. Donc, après tout, nous sommes net, nous sommes basés sur une histoire qui a un rapport avec Haïti. Ok, super. Si un jeune t'a voulu lancer dans la gastronomie, qui conseille ta cabali? Un euh, jeune euh, entrepreneur, euh, femme, garçon. Parce qu'en fait, tu as toujours dit gastronomie n'est pas rentable. Bon, ce n'est pas pas rentable, euh, il n'est pas temps. Euh, dans tout pays, euh, dans les restaurants, euh, même aux États-Unis, même dans le parce qu'il n'y a pas de données donner pour, pour Haïti. Euh, il y a presque 80%, je ne sais pas si exactement le pourcentage dans les restaurants qui n'ont qui pas, qui, qui pas été ouverts plus qu'un an. Euh, c'est vraiment difficile. Donc, so, ça me toujours dit, moun, c'est si vous parlez de la gastronomie, prêt pour les pas, pas facile. Euh, ou après un temps pour faire comme nous-mêmes, nous avons nous souffert pour plus de trois ans avant de vraiment commencer à rentrer. Euh, et puis, c'est juste obligé là pour long terme. Et, et puis, si vous pas prêt pour souffrir pour plus que trois ans, euh, vous supposez peut-être garder un autre bagage dans la gastronomie que vous avez fait parce que vous n'avez pas besoin forcément de lancer un restaurant. Il y a plusieurs types de bagages qu'on a fait qui sont plus petits qu'un restaurant pour impliquer la gastronomie. Et puis, le dernier barème que d'affaires, c'est faire des recherches. Parce que nous-mêmes, nous avons fait un paquet de recherches, nous demandons plusieurs personnes qui ont un restaurant, nous demandons des chefs, nous demandons un conseil, l'autre monde. Et puis, même ça, nous avons toujours senti que nous avons manqué d'informations. Je me souviens que nous avons cinq ans après nous avons lancé le restaurant, il y a plus d'informations disponibles pour les gens qui veulent entrer dans la gastronomie. Ok. Régine Théoda, nous avons retourné, nous avons pris une petite pause, nous avons retourné sur le plateau en quelques minutes avec un jeune entrepreneur qui a décidé de lancer. Euh, simplement parce qu'il était un petit peu choqué sur le fait que tout le monde en lui est parce qu'il voulait arrêter, il voulait aller. Il même lui dit, pour ça tout le monde voulait aller, mais même il voulait arrêter, il voulait arrêter. Donc, il a lancé un domaine un peu risqué, qui est le domaine de gastronomie. Et je dis, en quelques années plus tard, il a parlé avec l'autre jeune pour lui dire, oui, je réussi, mais l'expérience que je t'ai fait, mais qui patience que je t'ai gagné, mais discipline que je t'ai gagné, mais comment, mais chemin que je t'ai fait pour me arriver là, je vous dis, parce que je m'ai grandi. Donc, ce n'est pas seulement aller qui sont une solution, arrêter qui est une bonne option. Arrêter brancher, n'a pas tourner, parce que je ne peux pas imaginer que la vie est en rose, simplement pour Mia Bell, pour Régine Théodate, il faut gagner des petits inconvénients. Nous allons parler de ça tout de suite après la pause, arrêter brancher sur la chaîne 18. Digital Cap 69 avec émission Power. Ça, c'est Business Power. On a tourné dans deux secondes. Yeah, bébé, Business Power, boss. Ça, c'est Business Power, ni. Ça, c'est Business Power. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça, c'est Business Power. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour y'a chita palé. Vous comptez expérience avec l'autre businessman qui est dans le pays. Hein? Et ça, c'est business pan, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs et l'État, entrepreneurs qui sont dans le pays, si la qui dans diaspora, citoyens, femmes, coups garçons. Des pour un business, ou voulez faire business, nous invitons à écouter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6 h tapant pour 7 h ça c'est business pan. C'est la seule émission qui a fait de la la misère. Radio Télé Guinée, c'est One Centre. Tout joué, toute équipe, toute catégorie veut jouer sous lui. Radio Télé Guinée respecte les règles là. Il n'est pas attaquant, il n'est pas cabal pour vous. 
Il n'y a pas de demi, il n'y a pas de joueur pour vous. Il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas de barrière d'attaque pour vous. Il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de barrière de gol pour vous. Il n'y a pas de fanatique, pas de mandé pour le chauffer équipe pour vous, ni de chale barré pour vous. Bien entraîné pour bien jouer. Jouer le pour jouer, pas tant de match fini. C'est vous pour supporter l'équipe pour vous. C'est vous pour choisir l'équipe pour vous. Radio Télé Guinée, c'est Pigo Stade là. Pigo Terrain, Pigo Tribune, côté quel que soit l'équipe là qui a joué. Qui doit bailler gol, qui doit prendre gol. Vin Centré, Radio Télé Guinée, c'est Ron Centré dans tout le pays. Respectez Radio Télé Guinée. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita palé, vous cantez expérience avec l'autre businessman qui est dans le pays. Et ça, c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs et l'État, entrepreneurs qui sont dans le pays, si la yon qui est dans la diaspora, citoyen, femme, cou garçon. De pour nan business, ou vle faire business, nous invitons à écouter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6 h tapant pour 7 h ça c'est Business Spam. C'est la seule émission qui a fait de la la misère. Auditeurs, téléspectateurs, radio télé guinéen j'aime bien annoncer l'an chaque lundi, 6h, 7h, sous plateau pour l'an, nous avons suivi l'émission Ça c'est Business Spam. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur, une femme à 27 ans qui a décidé, très que tout le monde a pris à aller, lui même lui a dit, il a dit, rentré, il a dit, il a dit, et il lance avec des amis dans un projet risqué, qui est un projet qui est pour le avec fait manger pour vendre en Haïti. Nous connaissons que les Haïtiens ont une bouche et le livre les rentrer dans un restaurant. Il faut qu'ils assurent que manger est bon, que la sortie est confortable. Dans le business, ça a été lancé là, quelques années plus tard, il est obligé, à force de demande, parce que le business l'a bien marché, augmenter la ligne de production. Je vous dis, nous avons une jeune femme, ça, entrepreneur, Mirabel, Régine Théodate, qui représente aujourd'hui comme un futur exportateur de produits haïtiens. Parce qu'elle va rentrer sur le marché international là, avec un produit de qualité, qui est des standards internationalement connus. Et est tranquille parce qu'elle est sûre que le succès est garanti. Régine Théodate, aujourd'hui, vient sur le plateau pour nous parler nous, de qui j'en ai fait, qui j'en ai réussi à lever le défi. Ça, défi, faire business en Haïti. Défi, Femme qui a fait business en Haïti. Son jour, qui a participé dans l'émission à travers le téléphone 34 95 22 37 42 47 43 11. Et nous remercions les sponsors nous, ODPN BNC Radio Télé Guinée qui permettent nous aujourd'hui de rentrer la caillou avec produits de qualité. Ça. Régine Théodade, nous retournons à voir encore. Moi, je connais que fait business. Attention, manquer de un bagage très important, c'est participer dans le jeu. Question, on a tourné sous régime tout de suite. Nous avons besoin, même auditeur, de façon dynamique, qu'on ensemble avec nous sous plateau en tout. Réle dans le téléphone, répondre sous question, ça nous a des surprises, de superbes cadeaux. Dis-nous aujourd'hui, sous combien d'émissions nous y sommes. Ça, c'est Business Femme, combien d'émissions nous y Et puis, tout pendant la parole, la régime prend poule, cherche à connaître combien d'années nous y Première question, c'est combien d'émissions ça, c'est Business Femme, sous combien d'émissions nous y Et deuxième, c'est combien d'années Miabel, euh, entreprise Régine Théoda, qui s'invite à nous sur le plateau aujourd'hui, en gagne. Donc, nous avons une réponse pour réagir rapide, rapide pour qu'elle gagne une surprise que nous serons pour vous. Nous avons tourné à Régine. Régine, moi, imagine que tout le monde n'est pas trop rose quand même, mm -hmm. en dépit du fait que au départ, vous avez des difficultés par rapport yeah. à la clientèle, par rapport à la poussière et autre chose. Mm -hmm. Mais il faut avoir des difficultés comme tout. Vous avez tout le business en Haïti. Parlez-moi de l'argent. En dehors de l'investissement personnel que vous faites, mm -hmm. quel autre investissement que nous-mêmes nous faisons, 
est-ce que nous sommes obligés de chercher crédit parce qu'on achète une ferme et on ne pas bah, que c'est comme nous gagnons parce qu'on dit que trois premières années étaient très difficiles. Oui. Qui ont été fait Famille ou aide ou, ou bien oui. nous chercher crédit ou bien nous chercher d'autres partenaires Qui ont été fait uh, Bon, il euh, y a des amples difficultés dans les faits commencer. Um, actuellement, nous avons bâti mes abeilles, nous avons tellement fixé sur beauté restaurant que nous même nous avons finalement vienne perdu un un peu nos que nous pas perdu nous avons complètement de commencer fini avant notre fin fait qui dit là so actuellement notre premier un an qui nous nous avons restaurant c'est quoi faut pas qui sorti dans qui dit nous c'est frigide des moins c'est c'est tout bagarre ça qui sorti euh bah kaino qui te fait qui te fait qui dit dans marché après ça c'est vraiment c'est nous juste grandi Piti, 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 piti. Moi-même, je travaille dans mes abeilles à plein temps. Jusqu'à présent, je travaille dans mes abeilles à plein temps. Je toujours qu'il y a un employé à pas. Un employé à pas. Et puis, l'autre associé, il y a même travaillé dans mes abeilles à plein temps. Et puis, ça dépend de nous qui grandi. Nous prenons un prêt dans année ça pour nous agrandir le business un peu, juste pour l'exploitation. Bon, avant, ça nous était très fixé sur grandir le business, petit pas, petit pas, petit pas. So, c'est là qu'on arrive dans le menu, c'est là qu'on a commencé à grandir. Et puis, plusieurs fois, on a essayé d'entrer dans un projet, donc peut-être que ça a été lead, um, et puis l'autre, uh, donc une social business. Il n'y a pas de marché, parce que um, il y a une chose que nous avons appris pendant que nous avons l'autre business qui a grandi, um, nous avons mis collègues, nous. Il est vraiment, vraiment, vraiment important. Mais il ne faut pas stresser ça assez. Les gens qui ont quitté, investi dans le business, très 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 prudent avec eux parce que on va être arrivé au cas penser on prend encore pour bien et puis ils viennent détruire business au plus devant ça veut dire ça je um, veux dire que gagne on on au besoin à connaître là on investit dans où il y a besoin on bagaille dans retour oui il dit exactement so au besoin assurer assurer que ça le besoin dans retour il bon pour business à long terme uh, parfois si vous au jeune en investissement ca gagne en façon que obligé répondre sur les questions ca gagne en façon que dit juste pas faire ça pour business so. donc nous même nous te gagne en près devant nous qui t'a fait business à grandir vraiment grand bon il te demandé que nous même nous pas ca accepter profit so ça veut dire si nous même nous pas ca accepter profit nous pas ca prendre l'autre investisseur d'ailleurs parce que l'autre c'est une social oui, business exactement yo même l'autre investisseur yo, yo pas accepter d'accord avec ça so pas venir prendre yo premier prêt le plus devant l'autre monde qui a fait business au vigne dans l'autre niveau à l'autre étape là ou à perdre. So nous même nous te fait choix qui nous pas la penser dans la décision ça pour prendre après ça. So, so juste pour montrer. Donc en fait ça veut dire c'est que faut bien prudence. Exactement. Là il y a pas proche mais pas dit que il faut qu'on fait attention pour ouvrir capital ou. Parce que non non non. Oh, non. Ma dit à faire attention pour pas jamais prendre capital parce que nous même nous prenons capital. Nous juste du prudent pour capital la faire sens pour business. Et pour regarder, c'est pas qu'on y a regardé comme la capante, on regarde qui ça qui va arriver dans un an, deux ans, trois ans. Son j'aime d'abord dire nous toujours garder des ça qui grand qui est grand qui est au même au cas pour ce qui est possibilité pour penser bien. So garder les comme ça et puis mando si comme ça qui va jouer là, le plus devant la bonne pour parce que même investisseur il y a même du commandé un pourcentage de business qui est tellement grand plus devant au cas où que pourcentage là a permis de pas capter l'autre investisseur qui est bon pour So normalement que nous y sommes à Bella, nous refusons d'accepter l'argent qui passe au les smart capital. Ça veut dire nous n'a pas investi nous qui ont bagay qui capote business au niveau um, technique. Donc nous pas besoin d'investisseurs qui pas qu'à dire nous on réponse des en question c'est nous gagnons des comment nous faire exploitation. Nous juste besoin d'investisseurs qui ni qu'à bail l'argent ni qu'à bail penser. Ok donc nous investisseurs où est-ce qu'on veut et mis à Bella ouvert capital lui? Alors oui, mais avec la ouvert capital lui le mois de juin juillet. Donc nous avons travaillé pour comment nous structurer ça pour nous bien prendre capital là. OK. Donc oui. on va en action, on a besoin société SA qui Oui, oui exactement, on va en action. Ça nous intéresser, tu as commencé pour être branché pour le qui gens, il t'a actionnaire mais Abel très bientôt. Oui, exactement. Très bien. Et moi j'ai des questions auditeurs et on va retourner sur question pas nous après, mais j'ai quelques auditeurs qui posent des questions. Est-ce que mais Abel besoin agent des marcheurs, agent marketing Ah uh, oui, actuellement nous mis de pour la chercher un agent de, de marketing et puis nous à peine venu, on a commencé la semaine dernière. Uh, et puis à à fur et à mesure qu'on a grandi, on a commencé à utiliser besoin pour l'autre zone. Donc so, nous gagne une Jacques Mena puis nous gagne une Port-au-Prince. OK. Gon l'autre question qui j'ont géré blackout là quoi de bouquet. Ah bon. Question blackout là et puis si tout même pas grandi dans blackout, ce sont bagages qui étaient vinn vraiment dit en façon pour me apprendre ça. Uh, gérer blackout là c'est nous juste nous pas prendre blackout ça veut dire nous pas connecter tout connecter sur EDH même nous t'ai commencé à prendre EDH fait nous juste nous pas utiliser les mêmes nous sommes utiliser génératrice 
Vous Donc, il fait produire plus cher. Nous avons un coût supplémentaire. Ou bien, euh, utiliser non. génératrice pour le marché que c'est un EDH chez génératrice. Non, nous n'avons pas utilisé EDH du tout dans le restaurant. Dans le restaurant, c'est seulement génératrice. Euh, et Mais est-ce que c'est plus rentable? Oui, c'est plus rentable. Uh, parce que les trois cycliques, uh, l'on obtient un EDH et puis tout le gens qui ont appris des connes crasées à Paris. So, dans le restaurant, nous n'avons pas utilisé EDH. Dans la ferme, nous n'avons pas besoin d'EDH. Dans l'usine, nous avons acheté de nous. Puis, pour nous faire des choses à la maison, nous n'avons pas besoin d'EDH. Nous créons un système qui n'a pas besoin de courant. Et puis, nous avons ça dans la première année, après tout le blackout, tout de, même dans la soirée, le restaurant n'a pas ouvert. Nous devons avoir un espace de lunch. Parce que gérer le blackout là, devient tellement difficile. Il rend nous impossible pour nous grandir le business dans une façon qui fait sens. Il fait sens pour grandir le business dans l'agri-business, pour grandir dans la transformation. Il n'a pas fait sens pour PCG et les RH pour faire un bar cocktail marché. Jusqu'à présent, le bar cocktail a fonctionné? Le euh, restaurant a fonctionné. Il n'a pas fonctionné comme un bar cocktail. Le restaurant a fonctionné mardi pour dimanche pour lunch. So, ça veut dire entre 11h avec 4h. Après ça, nous fermons? Nous fermons, oui. Pour qui ça? Pour raison de sécurité ou bien? Euh, c'est de nous juste faire une décision. Nous ne voulons que la rentabilité oblige à qu'il y ait un pour tout le monde à niveau ça. Pas de faire sens avec quand il y a des fait. Nous juste pas, nous pas ouvrir le soir. Euh, alors ça nous dit que nous focus seulement pour manger midi. Et puis tout notre temps fait, nous focus sur le service traiteur. Donc, so, si vous avez besoin de la dans la soirée, vous faire le service traiteur. Donc, so, pour l'action à soir, nous avons le service traiteur. Le week-end, ça, nous avons deux. Euh, nous juste sommes juste conscients de ça a fonctionné. Ok, il y a un auditeur qui dit, un auditeur ou un téléspectateur qui dit qu'il y a un pile de gros monde, on ne peut pas parler de gros monde. Mm-hmm. Non, non, côté où approvisionner, on parlait beaucoup plus de plateau central et ailleurs. Oui, il y a bien. Puis il y a un mango, il y a sorti la tibonite ou bien plateau central. Il n'y a pas que nous besoin de tenir compte que tout mango est prêt à même l'air presque. Et puis nous ne pouvons pas consommer tout mango qui est prêt. Là, nous avons besoin de mango, c'est vraiment dans le moment ça, il est difficile. Il uh, commence plus facile, bon, c'est dans le moment ça, il n'y a plus, plus besoin de mango pour qu'il soit dans l'autre zone. Et, donc, c'est, nous ne pouvons pas, pas consommer tout le mango qui est en Haïti parce que tellement Haïti produit du mango. Ce n'est pas tant que nous ne pouvons pas travailler dans le gros monde, bon, euh, nous ne pouvons pas avoir une quantité de euh, besoin pour ça. Bon, très bientôt, nous avons souhaité que nous ce gros monde. Tout. <laughs> Et pourquoi ça ne pas conserver les produits dans la chambre froide? Parce que ces produits frais ont besoin? On ne peut pas, 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 pas kimber l'eau, euh, congeler par exemple, pour décongeler l'eau pour mon et ça Parce... dépend des produits. Um, donc, pour piquer les il n'est pas possible comme ça. Um, pour sauce so piquante, on passe ça possible et puis on a gardé ça plus devant. Uh, bon, sauce so piquante, on utilise un type de mango qui est actuellement disponible pour toute l'année. Qui uh, mango? Uh, mango blanc. Okay. Mango blanc, on n'a pas de même difficulté avec mango français. Uh, non plus, uh, chambre froide, nous avons un freezer, donc on a un peu d'ingrédients. Bon, ça qui est bon avec les ingrédients pour nous, c'est nos transformer. Donc, so, pour les transformer, il y a duré pour plus petit 18 mois. Il y a un produit qui a bâillé jusqu'à 5 ans. Ah bon, qui produit Ça, c'est Picanto. Ok, ok. Est-ce qu'on a une alliance avec, alors, quand vous faites, est-ce qu'on a une alliance avec l'autre domaine dans l'agro-industrie Est-ce qu'on a une alliance avec l'autre domaine dans l'agro-industrie, l'autre monde qui est dans l'agro-industrie et pourquoi et Nous avons commencé à parler avec quelques personnes pour essayer de transformer le mango pour nous, pour nous utiliser pendant toute l'année. Et bon, nous pouvons gagner. Et puis, ce n'est pas tant que nous ne pouvons pas nous juste dans le moment où nous avons besoin de nous pouvons vraiment gagner une un alliance qui est très forte. OK. Comme un produit, comme un. Euh, comme, par exemple, si vous voulez acheter un euh, produit, est-ce que c'est accessible mm-hmm. Parce que vous parlez un petit peu de un produit gourmet, un produit. Euh, qu'il faut, faut qu'à investir là-dedans parce qu'il est fait avec un soin particulier. Est-ce que tout le monde cache euh, Non. Et, et puis même genre avec tout... Euh, tout le monde va cache Non. C'est, non. Il n'y a pas un produit que tout le monde cache Ça va okay. exister. Il y a toujours okay. chaque produit qui est marché par lui. OK. Donc, uh, so, toujours... Il uh, y a toujours une façon façon que... C'est une question de jeune en pile. Il uh, toujours dit parce qu'il y a un produit fait dans Haïti, il est souvent... Bon marché. Bon marché. Et puis, ce n'est pas forcément vrai. Chaque produit qui est marché par lui. Donc, euh, so, nous pensons que la classe moyenne, actuellement, quand il y a un moment, la classe moyenne, c'est au même que 50% de la business. Donc, so, au moins, la classe moyenne a affordé un produit. Ça veut dire que plus ou moins, un produit coûte combien uh, C'est un, 175 gouttes avec 1000 gouttes. Ok. So, ça qui est plus cher, c'est ce spicot là Exactement. Ça qui est plus cher, c'est le cocktail. Yo. Ok, ok, ok. Et euh, est-ce que nous faisons produit pour bébé Parce que vu que nous avons mangé pure qualité, en oui. fait, c'est la question que je me Est-ce que nous avons un produit spécifique pour bébé 
Non, pas pourquoi il y a un produit qui spécifiquement pour bébé. Parce que bébé pas prendre pas prendre alcool. Il pas prendre alcool, bon, nous gain thé glacé. Son bébé ka boire thé glacé, hein, bébé ka ka manger sosio, sucrini, um Bon, si bébé au différent de l'autre bébé, peut-être qu'il y a manger sans spécifiquement, je ne sais pas. Bon, oui, non, nous ne pouvons pas manger bébé. Ok, il n'y a pas bien que tu as que des compotes, vu que nous sommes vraiment sous des produits bio en qualité de cas. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, il est très facile pour faire des compotes et l'eau conserver le tout. Oui, il est très facile pour faire des compotes. Bon, you know, nous avons voulu, comme Miabel, nous avons chercher chercher distinguer nous. Um, nous ne pouvons pas mm -hmm. rentrer dans le marché côté. Le marché est saturé déjà. Il y a plusieurs business qui ont fait des compotes. Um, bah là, quand ouais, comment nous même nous avons fait tête nous différents. Bon, nous même comme un produit thé glacé artisanal, cocktail artisanal, soit ce que tu manges, soit ce qui mélangé avec fruits, avec mango, avec coco. Pas de quoi qu'il y a monde qui t'a fait ça. Ils sont dit bon pour nous même nous t'es qu'à nous t'es qu'à lancer pour Dieu parce que nous t'as vu un bon nouveau bagage. Et puis c'est une bagage nous essayer faire avec business nous, nous toujours essayer innover. Uh, parce que nous voulons grandir, nous voulons grandir de façon à utiliser les ingrédients en Haïti. Nous voulons grandir en façon que nous nous exportons, nous disons, wow, ça sent pas qui nouveau. So. Est-ce qu'en dehors de Port-au-Prince, nous voyons de l'autre côté? Et ah. au Port-au-Prince, l'Ouest, en fait, quoi, les bouquets, Port-au-Prince, nous voyons de l'autre côté. Mm -hmm. Est-ce que nous voyons de l'autre côté, par exemple, au Cap, au Caïe? Oui, oui, nous voyons au Cap, nous voyons de Gonaïve, nous voyons de Mirbalé, nous voyons de Jacmel. Et puis, nous cherchons côté toujours. Nous sommes toujours là pour ajouter. Au Cap, Mirbalé, Jacmel, Gonaïve, oui. Et pas Caïe. Nous ne choisissons pas de grandes villes, nous simplement euh, des gens qui font des demandes depuis nous venons. Oui, yeah, c'est des gens qui font des demandes, nous gagnons pour nous ajouter des uh, Bon, Jacques Mel est plus facile pour nous parce que nous avons des jeunes agents qui sont bon pour servir les gens. Um, au Cap, c'est facile pour nous parce que depuis l'année de l'ancien Miabel, nous avons dit qu'il faut que nous avions au Cap. Uh, et puis, um, Gonaïve, c'est facile pour nous parce qu'il y a des gens qui sont dans Port-au-Prince qui achètent le menu et puis ils ont un shop Gonaïve. Et puis, mes mes balais c'est eux même qui demandent pour acheter le menu. Ok, qui genre pour faire pour pour qu'on ait produit mais un bel magasin qui sont besoin. Ah, vous juste besoin de contacter nous. On va juste vous email. Pour payer cash ou bien pour mettre euh, crédit. Euh... Euh, ça dépend des côtés. Euh, nous avons plusieurs façons que mon acheter. Euh, nous avons un consignement pour un peu mon euh, concession. Qui, concession, oui. Et puis bien autre, ça dépend. Donc so, vous juste vous email by info à mes balais pour acheter. Et puis comme ça nous allons commencer à faire suivre. Ok, ok. Et euh, quand un auditeur qui m'a dit qui j'ai pour faire comment faire pour entrer dans le business ça comment on fait pour entrer dans le business ça tant qu'on est employé mais ma, non en fait bon euh... actuellement normalement ça on a cherché un manager de production uh, so, si vous êtes intéressé vous pouvez vous CV nous CV vous na info à miabel pour acheter qualification de base yo c'est que yo ka suivre um, transformation comment on fait transformation yo ka gestion des monde uh, mm. yo ka gérer stock yo ka chercher ingrédients euh, et puis si vous allez, vous juste faire, vous voyez un CV avec on, on lettre de, on lettre de motivation avec oh. application. Ok. Et on dit un Jérémy m'a dit est-ce que nous voulons, est-ce que nous allons rentrer dans cube, euh, cube, bouillon cube, Maggie? Euh, pourquoi? Euh, Peut-être plus devant. Euh, toujours viser mais à belle même j'en ai dit qui grand qui est possible. Euh, so, toujours bien possible de plus devant, bien que nous guettons faire assaisonnement. Ça so, peut être qu'il y a une facilité pour nous entrer à l'année, depuis qu'il bio, depuis qu'il utilisé des ingrédients qui sont en Haïti, depuis qu'il emploie des gens. Depuis qu'il était disponible en 2011, nous avons regardé, nous avons cherché de tous les côtés. Ok, ok. Conseil ou cabaye, il y a un entrepreneur qui t'a aimé lancer la production ça? Non. Un conseil, il y a un jeune, mm -hmm. simple, quelques yeah. mots. Oui, pas même dans le domaine ça. Dans n'importe domaine, dans n'importe business, il faut qu'on travaille pour prêt pour travailler. Et puis, essayer de distinguer tout. Il y a un peu de me rendre compte que les business qui ont manqué d'innovation ou souffrent plus. Et puis, moi, c'est un peu qui fait mieux avancer, avancer, j'en ai avancé. C'est une innovation qui est très forte. D'après nous, nous avons nous ça dans l'autre monde qui dit nous ça. Nous toujours à penser innover. Et puis, Dernier bagage, nous aimons ça faire. Nous pas faire nous pas faire Définitivement, nous besoin toucher. Définitivement, nous besoin faire comme. Bon, à la base, nous aimons ça. Nous aimons travailler. Nous aimons Haïti. Nous voulons produire. Nous vraiment nous croyons que mango pas nous plus bon que tout autre mango. Et, et puis, ça so, dit juste aimer information, détermination, tout ça y a fait business au marché. Mirabel, dans cinq ans, qui j'en ai Uh, Miabel, dans 5 ans, uh, nous voulons que nous déjà exporté dans plusieurs pays. Uh, nous avons ajouté au moins une autre ligne de produits et puis nous avons employé au moins une centaine ou bien 150 personnes. Et puis nous voulons raison paysan nous à plus que 1000. Combien de personnes nous avons employé? Nous avons 18. 
18 mois au total, tant en ferme non que. Exactement, 18 en total et puis nous avons 65 euh, agriculteurs dans le réseau. Qui ça, Mia Bel veut dire Mia Bel, Noa. Ok, Noa, c'est en combinaison non. So, you know, associé au non par les gens avec les Greg, et puis l'autre non associé au non, si on a terminé à A, B, E, L. So, tout est dit ensemble, vient de faire Mia Bel. So, non par l'action, pas à la donnée, ils ont décidé non avant de venir en action dans la visite. Et puis, c'est comme ça que Mia Bel vient de former. Ce n'est pas si fini. Bon, pendant qu'on a fait research et nous croisons avec les Italiens, ils disent que Mia Bel, les Italiens presque voulaient dire um, ma, ma belle petite fille. Ok. Mais il n'y a pas de sens particulier, c'est simplement un you know, concours de circonstances. Exactement. Ben, très bien. Par exemple, l'autre information, un message, euh, dernier message que tu as envoyé aux auditeurs et aux spectateurs avant de nous faire mes émissions. Bon, dernier message, c'est toujours de confiance dans, dans sa affaire. Um, et puis, on, on, définitivement, acheter pour du nous. Um, nous sommes disponibles Big Star, Belmart, Stop and Go, La Koulakai, um, Caribbean Giant. Et puis, mm -hmm. notre restaurant, c'est le Croix de Bouquet, 134, Rue Stenio Vincent. Et si vous avez besoin d'acheter, vous pouvez aller sur l'adresse e-mail ou bien le numéro de téléphone. Oui, l'adresse, um, c'est info à miabel.ht. Vous pouvez aller sur le site là tout, miabel, M-Y-A-B-E-L.ht. Et puis, vous pouvez tout produire au liste, ni en anglais, ni en français. Et puis, tout côté, nous nous vendons. Et puis, le um, numéro de restaurant, c'est 48 63 40 54. Si vous voulez passer les commandes. Euh, yeah, exactement. De bon, le plus facile, tout traiteur, c'est pas email. Le plus facile. Pour mettre toutes les données que vous avez besoin, pour ne pas avoir un kénéré, il tout écrit. Et puis, vous pouvez exactement ça, vous avez besoin. Merci, un pile Régine. Okay. Merci, Auditeur, téléspectateur. Merci, ah, merci, on va se retrouver ensemble avec nous aujourd'hui. Hein. Dans l'émission, ça, c'est Business Spam. C'est un gros plaisir pour nous partager un moment ça à voir. Mais surtout pour nous parler de l'expérience d'une jeune, une jeune femme qui rentre en Haïti, qui décide d'arrêter, qui lance avec des associés, qui pas peur et euh, implémenter on, 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 quand même un produit de. On est rentré dans un champ plutôt difficile. Et changer question pour répondre, pour pouvoir participer dans l'émission, hein, c'est combien émission sous combien émission nous y est et puis combien l'année mi abel gain sous tap suivre émission en bien il fait que dit combien l'année le gain donc font tirer rappel changer pour carréler et gagner n'a porter un grand paquet en pile produit n'a pas nous lundi prochain pour une autre émission ça c'est business spam c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui à bientôt Observatoire citoyen Cap Fouye Jégade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Sassé Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palé, pour kanté expérience yon à l'autre businessman qui dans le pays, et Sassé Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs et l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yon qui dans la diaspora, Citoyen, femme, cou garçon. Des pour nos business. Ou voulez faire business? Nous invitons à écouter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h, tapant pour 7h, ça c'est business femme. C'est la seule émission qui a fait de croire la misère.